नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur plus Gold and Diamonds Payanur Chiruvattur Neeleshwar and Palangadi White House Gallery National Highway Chiruvattur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടാട്ട് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ വിളംബരം അറിയിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ ഘോഷയാത്ര നടത്തും ഏഴും ചകിരി കമ്പനി പറമ്പിൽ തീപിടുത്തം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമെത്തി തീ അണച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും സമീപവാസികളുടെയും സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാണിയാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടാട്ട് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടാട്ട് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി അണ്ടർ പാസേജിനു വേണ്ടി സജീവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ എം പി ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് രേഖാമൂലമുള്ള കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിച്ചു ഇത് പ്രകാരം വെഹിക്കിൾ അണ്ടർ പാസേജ് അനുവദിച്ചതായും കുറച്ചുകൂടി വലിയ അണ്ടർ പാസേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായും ആ പണം ഉടൻ തന്നെ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു എടാട്ടുകാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അണ്ടർ പാസേജ് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി പരമാവധി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പാർലമെന്റ് അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ മൂർത്തിന്റെ ഓഫീസിലും ഒക്കെ പോയി ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരു എം പി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എം പി ആ എം പിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് അവസാന ഘട്ടം വരെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു പേടാട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത കേന്ദ്രം വില്ലാത്തരയാണ് കെ വിജയൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ രാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടോണി ജോസഫ് എസ് കെ പി സഖറിയ തയ്യിൽ താജുദ്ദീൻ ടി സൈബുനീസ കെ സുമയ്യ കെ ഷിജു കെ സുരേഷ് ബാബു ഭാസ്കരൻ പല്ലേരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ വിളംബരം അറിയിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ പെരുമ്പയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ഘോഷയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കുടുംബ 
കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും നഗരസഭയിലെ അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ ബാലസഭാ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ട കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും വികസന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗമത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ വിളംബരമറിയിച്ച് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വിളംബര ഘോഷയാത്ര നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുമ്പയിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് അംഗങ്ങൾ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴും ചകിരി കമ്പനി പറമ്പിൽ തീപിടുത്തം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തി തീ അണച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും സമീപവാസികളുടെയും സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയോടെയാണ് ഏഴും പൊടിത്തടം പ്രിയദർശിനി ചകിരി കമ്പനി പറമ്പിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും സമീപവാസികളുടെയും സംയോജിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം എസ് ശശിധരൻ ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ പി വിജയൻ പി കെ അജിത് കുമാർ ലികേഷ് സുമേഷ് പത്മനാഭൻ സത്യൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടുന്നതാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നും അടിക്കടി തീപിടുത്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫയർ ബ്രേക്കർ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പയ്യന്നൂർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം എസ് ശശിധരൻ പറഞ്ഞു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം പൊടിത്തടം മേഖല മാടായിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായാലും മറ്റ് അപകടങ്ങൾ നടന്നാലും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും വേണം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ എത്താൻ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്രമായി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം താരമരം കുളങ്ങര പൊരുണിവയൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതും കണ്ടൽ കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച പ്രദേശം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സന്ദർശിച്ചു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും നടമാടുകയാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ഞിമംഗലം താമരം കുളങ്ങര പൊരുണിവയൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതും കണ്ടൽ കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതും തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സന്ദർശിച്ചത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എന്ത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും നടക്കുമെന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു കണ്ടലും ചതുപ്പും നശിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരമായി ഇവിടെ നിന്നകത്ത് ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണം അവരുടെ പേരിൽ കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം കാര്യം കണ്ടൽ കാടുകളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നീർച്ചാലികളും പാടശേഖരങ്ങളും ഒന്നും നികത്താനോ നശിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്നാം ലോക യുദ്ധം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ലോകരാഷ്
നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവർ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ ജനകീയ വികാരം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണർന്നു വരണം കുഞ്ഞിമംഗലം താമരം കുളങ്ങരയിൽ പുല്ലങ്കോട് പുഴക്കരയിലെ പത്തേക്കർ കണ്ടൽ ചതുപ്പാണ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിന്റെ പട്ടിക ഒന്ന് എയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണിത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥല ഉടമകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയൻ എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ എസ് കെ പി സഖറിയ തയ്യിൽ താജുദ്ദീൻ ടി സൈബുന്നീസ കെ സുമയ്യ ടി വി വേണുഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ കെ വേണുഗോപാലൻ കെ ഷിജു ടി വി അഖിൽ ആകാശ് ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ എം ബിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാണിയാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാണിയാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി ജനാർദ്ദനൻ പി പി പ്രസന്നകുമാരി എം വി കോമൻ നമ്പ്യാർ ടി വി ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസിന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ പഴയങ്ങാടിലും പ്രതിഷേധം കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഴയങ്ങാടിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസിന്റെ അറസ്റ്റിനെതിരെ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് എരിപുരം സർക്കിൾ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു നേതാക്കളായ കെ സി സെയ്നുൽ ആബിദ് ദാവൂദ് മുഹമ്മദ് ജംഷീർ ആലക്കാട് സമദ് ചൂട്ടാട് ഹാരിസ് മാട്ടുൽ എസ് കെ പി സഖറിയ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ സി ഇ എഫ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിനയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫണ്ട് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് സമ്മേളനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിനയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എം രാജു ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി അനുമോദിച്ചു സഹകരണ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്ന സഹകരണ വിരുദ്ധ നയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പയ്യന്നൂർ അർബൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ പി നാരായണൻ പറഞ്ഞു താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശശി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശശി നരിക്കോട് എൻ വി രഘുനാഥൻ അഗീഷ് കാടാച്ചിറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും വനിതാ സമ്മേളനവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ മകരപ്പൊങ്കാല മുക്കുവ മൊഗയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത് ഭക്തി നിർഭരമായ മകരപ്പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും മാടായി കാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് മകരം ഒൻപതിനാണ് മാടായിക്കാവിൽ മകരപ്പൊങ്കാല നടക്കുന്നത് നേരത്തെ സമീപ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മുക്കുവ മൊക്കയ സമുദായ അംഗങ്ങൾ പിന്നീട് നീലേശ്വരം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് താമസം മാറി മാടായി മുട്ടം കാര തറവാട് അംഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് മാടായിക്കാവിൽ എത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ക്ഷേത്രം മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പറഞ്ഞു മുൻകാലങ്ങളിൽ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊഴുവാൻ മകരം ഒൻപതിന് മുക്കുവ മൊഗേ സമുദായ അംഗങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു 
ഇന്നും പതിവ് തെറ്റാതെ ഈ ദിനം ഇവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നു കടവത്ത് തറവാട് അംഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളവും നൽകി വരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തുവെച്ച് പാകം ചെയ്ത നിവേദ്യം ഇവർക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തനിർഭരമായ മകരപൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും മാടായിക്കാവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വിവിധ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ് എം എ എം പദ്ധതി പ്രകാരം കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് കാർഷിക യന്ത്ര പ്രദർശനം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ് എം എ എം പദ്ധതി പ്രകാരം കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് കാർഷിക യന്ത്ര പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പലതരം തെങ്ങുകയറ്റ യന്ത്രങ്ങൾ ട്രാക്ടറുകൾ മിനി ടില്ലറുകൾ അടക്ക പറിക്കുന്ന യന്ത്രം സ്പ്രേയറുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയിലെ കേന്ദ്രവൽക്കരണം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാംകോയി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇതിവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങളും അവർ മുഖാന്തരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ പൊതുവിൽ ഉണ്ടാക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു എം ടി സബിത കെ ശശിധരൻ ശാന്തകുമാരി അബ്ദുൾ ഫസൽ ശ്രീരേഷ് കെ വി ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ് പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം നടക്കുക കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സദസ് പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരാധനാ ഉത്സവ കാലത്ത് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഉത്സവ വാദ്യ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം അതോടൊപ്പം ചില സമയത്ത് കഥകളിക്കും പങ്കെടുത്ത ഒരു കലാകാരനാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാര്യം എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റന്നൂർ അച്ഛന്റെ കീഴിൽ തായം കുറെ അർപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള പേരു ഗാന്ധി സേവാ സദനം അവിടെ കഥകളി ചെണ്ട പഠിക്കാൻ അതോടൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ രണ്ട് വിഷയത്തെയാണ് അവിടെ പോയെങ്കിൽ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ശശികുമാർ എ വി ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഫോക്ലൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ രമേശൻ പോത്തേര അക്ഷയ അപർണ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇരുൾ പരക്കാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ കൈത്തിരിയേകാൻ ശാസ്ത്രബോധന ക്ലാസുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന കേരള പദയാത്രയ്ക്ക് ഇളമ്പച്ചിയിൽ സ്വീകരണം നൽകും പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി തലിച്ചാലം കുഞ്ഞാലി വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം ശാസ്ത്രബോധന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രം ജനന്തന്മയ്ക്ക് ശാസ്ത്രം നവകേരളത്തിന് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന കേരള പദയാത്രയുടെ ഭാഗമായി അന്ധവിശ്വാസ മുക്തമായ കേരളത്തിനായി അണിചേരാൻ ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ ജനബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരുൾ പരക്കാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ കൈത്തിരിയേന്തുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഗ്രന്ഥശാലകൾ കുടുംബശ്രീകൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പദയാത്രയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇളമ്പച്ചിയിൽ സ്വീകരണം നൽകും സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി തലിച്ചാലം കുഞ്ഞാലി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ ശാസ്ത്രബോധന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രദീപ് കൊടുക്കാട് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു കുഞ്ഞാലി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കൃ
ക്ഷേത്രം മാതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓലക്കൊട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ നമ്പ്യാത്ര കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഓലക്കൊട്ടകൾ ഒരുങ്ങി ക്ഷേത്രം മാതൃസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഓലക്കൊട്ടകൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ പി ജാനകി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രേഖാ കാമ്പ്രത്ത് ശ്രീജ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഗീതാമണി ടി അനിത കെ വി അമൃതവല്ലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മെമ്പർമാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിലിക്കോട് ആർ എ ആർ എസിൽ നടക്കുന്ന സഫലം ആർ എ ആർ എസ് ഫാം കാർണിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി യുവതലമുറയെയും കുട്ടികളെയും കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരവും കാർണിവലിന്റെ ആദ്യ ടിക്കറ്റ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരത്തിൽ അൻപത്തി ആറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ പിലിക്കോട് ആർ എ ആർ എസിൽ നടക്കുന്ന ഫാം കാർണിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി യുവതലമുറയെയും കുട്ടികളെയും കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാർണിവലിന്റെ ആദ്യ ടിക്കറ്റ് വിതരണവും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ അൻപത്തിയാറ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള നൂറ്റി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ആദ്യ ടിക്കറ്റ് വിതരണം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഫലം ആർ എ ആർ എസ് ഫാം കാർണിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ മികച്ച യുവകർഷകനായ കെ മനോജ് ആദ്യ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി വനജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ചിത്രരചനാ മത്സരം പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലത്തീഫ് നീലഗിരി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സജിത റാണി പി കെ രതീഷ് ഡോക്ടർ വി നിഷാലക്ഷ്മി പി അജിത് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ് പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാർക്ക് പയ്യന്നൂർ ഫോക്ക് ലാൻഡ് സ്വീകരണം നൽകി ഗുരു ടി ടി കൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതും പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ പുതുതലമുറ തയ്യാറാകാത്തതു മൂലവും സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക കാരണങ്ങളാൽ അന്യനിന്നു പോയതുമായ കലാരൂപങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവയുടെ കലാകാരന്മാരെ ചേർത്ത് നിർത്തി സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ട നടപടികൾ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ പറഞ്ഞു അന്ന് സദനത്തിൽ മാത്രമേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കലാപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സ്ഥാപനം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കലാമണ്ഡലം പക്ഷെ അവിടെ അക്കാദമിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവാത്തൊരു കാലം അങ്ങനെ സദനത്തിൽ പോയി പഠിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞ നോട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് സത്യം സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർക്ക് പയ്യന്നൂർ ഫോക്ലാൻഡ് നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരു ടി ടി കൃഷ്ണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി പയ്യന്നൂർ സുധി കെ പി ശ്രീധരൻ എ യു ബാലകൃഷ്ണൻ സി വി മോഹനൻ വിതിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മധു കുറ്റൂരാൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നാടൻ കലാരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് പിലിക്കോട് ചുരിക നാടൻ കലാ നാട്ടറിവ് പഠന കേന്ദ്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത് ചുരിക പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും പതിനായിരം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് ചുരിക പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് നാടൻ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി ചുരിക പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നത് അഞ്ചു വർഷമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പിലിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുരിക നാടൻ കലകളെയും നാട്ടുകലാകാരന്മാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് നാടൻ കലാരംഗത്ത് പരിശീലനവും അവതരണവും നടത്തിവരുന്ന ചുരിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് നാടൻ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി ചുരിക പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നത് നാടൻ പാട്ടിൽ സുരേഷ് പള്ളിപ്പാറ നാടൻ കലാ ഗവേഷണത്തിന് ശ്രീജിത്ത് നാരായണൻ രാവണേശ്വരം തെയ്യം കലയിൽ എം കൃഷ്ണ
ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും പതിനായിരം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് ചുരുക്ക പുരസ്കാരം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജൂറി ചെയർമാനും നാടൻ കലാ ഗവേഷകനുമായ ഉദയൻ കുണ്ടംകുഴി ഭാരവാഹികളായ രവീന്ദ്രൻ പുത്തിലോട്ട് ദീപ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തെ സ്കിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെ പരിശീലന ഏജൻസിയായ ഐഫ്രം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു കുടുംബശ്രീയുടെ പരിശീലന ഏജൻസിയായ ഐഫ്രം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ ഇരുപത് ദിവസത്തെ സ്കിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു പരിശീലനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത ക്ഷേമകാര് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം ടി സബിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ചെറുതാഴം കഫെ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും ചെറുകുന്ന് മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ വനിതകളും ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് വനിതകളാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മടയിൽ ചാമുണ്ടിയുടെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കാരയിൽ മുണ്ടിക്കാൽ മടയിൽ ചാമുണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കലശ മഹോത്സവം ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നടക്കും തൈക്കോണ്ടു എന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ അയോധന കലയിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ കായിക ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയാണ് പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് ജംസ്പ്ലെറ്റ് കിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമ്പൻ ചാഗി ഇനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അത്യപൂർവ്വ നേട്ടം ലഭിച്ചത് തൈക്കോണ്ടയിൽ നിന്നല്ല മറ്റു മാർഷൽ ആർട്സ് വിഭാഗത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായതാണ് ജംസ്പ്ലിറ്റ് കിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ തുടർച്ചയായി പത്ത് തവണ കിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷക്കാലത്തോളമായി തൈക്കോണ്ടോ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ കൈപ്രത്ത് തൈക്കോണ്ടോ പ്രചാരകനായും പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ഇദ്ദേഹം സെവൻത് ടെൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ അപൂർവം ചിലരിൽ ഒരാളായി മാറിയിരുന്നു കൂടാതെ മാർഷൽ ആർട്സിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കർമ്മരത്ന തുടങ്ങി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഇന്റർനാഷണൽ തൈക്കോണ്ട സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാകാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു കീഴിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ജംപ് സ്പ്രീറ്റ് കിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കിക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏജും എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റും വെച്ച് ആണ് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്ത് കിക്കാണ് ചെയ്തത് അതിലാണ് എനിക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളും അതിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അത് സാധിക്കും അവർ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊരവയൽ യൂണിറ്റ് ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത് ഗ്രാമോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊരവയൽ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമോത്സവം ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ റിതിൻ രമേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രാമോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സപ്ലിമെന്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി വി നന്ദകുമാർ പ്രകാശനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം രഞ്ജിത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വികാസ് കുണ്ടത്തിൽ എം ആർ യദുകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി കലാമണ്ഡപം കലാകാരികൾ അവതരിപ്പിച്ച നൂപുരധ്വനി നൃത്ത പരിപാടിയും നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ സനേഷ് വരീക്കര നയിച്ച പകർന്നാട്ടം നാടൻ കലാപരിപാടിയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക്
ഉപജില്ലയിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർ മികവുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിൽ നിന്നും വിജയിക്കുന്നവർ ജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ മികവുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി എം വി വിനോദ് കുമാർ പി കെ വിശ്വനാഥൻ എം എ ഭാസ്കരൻ സോമരാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ പി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് സമ്മേളനം കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു വില്ലേജിൽ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് കൃഷിക്കാരെ അംഗങ്ങളാക്കാൻ കർഷക സംഘം കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ കർഷക സംഘം ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില്ലേജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യു ജയശ്രീ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി സി കെ രവീന്ദ്രൻ കെ വി പവിത്രൻ കെ ധനഞ്ജയൻ പി വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മെമ്പർഷിപ്പ് ദിനമായ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വില്ലേജിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് യൂണിറ്റുകളിലും മുതിർന്ന കർഷകന് ആദ്യ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി മെമ്പർഷിപ്പ് ദിനം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം ഹനുമാരമ്പലം ജംഗ്ഷനിൽ എസ് എൻ ഡി പി ശാഖായോഗം നിർമ്മിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി ഡി രാജൻ അനാവരണം നിർവഹിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ചെറുതാഴം ശാഖാ മന്ദിരത്തിന് സമീപം പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ഫൈബർ ഗ്ലാസിൽ നിർമ്മിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പൂർണകായ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി ഡി രാജൻ അനാവരണം നിർവഹിച്ചു പി വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങരയെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു മത്യാരി സജീവൻ നാണിയിൽ വേണു പാറയിൽ പുരുഷോത്തമൻ കെ ചന്ദ്രൻ കെ രാമദാസ് കണിയാൽ മധു ഉണ്ണിപ്രവൻ രതീശൻ ഡി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള പൂർണകായ പ്രതിമയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വെള്ളൂർ ജനതാ ക്ഷീരോത്പാദക ക്ഷേമ സംഘം പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ പുതിയതായി അർഹത നേടിയവരുടെ യോഗവും കന്നുകാലി മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും നടന്നു സംഘം പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനതാ ക്ഷീരോത്പാദക ക്ഷേമ സംഘം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ പുതിയതായി പെൻഷന് അർഹത നേടിയവരുടെ യോഗവും കന്നുകാലി മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും നടന്നു ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് പെൻഷൻ നൽകുന്നത് നിലവിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ശാഖകൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ധനസഹായ വിതരണവും പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കെ വി സുധാകരൻ ടി ശ്രീജിത്ത് കെ പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുണിയൻ പി ബി കെ എൽ പി സ്കൂളിൽ കൊഞ്ചൽ പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവം നടന്നു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് 
പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊഞ്ചൽ എന്ന പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവത്തിന്റെ സ്കൂൾ തലമേള കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവസാന കാലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും വിജയമാക്ഷി പിരിഞ്ഞാലും സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളുടെയും സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുടെ കഥ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ വിജയൻ വി പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ വിദ്യ വി വി മിനി പി സന്തോഷ് കുമാർ വി സൌമ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മാടായി ബി ആർ സി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ദന്ത വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ദന്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ബി ആർ സിയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ദന്ത വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദന്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വിശ്വനാഥൻ സുനിൽ കുന്നരു ഡെന്റൽ സർജൻ ഡോക്ടർ കെ എ സുജാത ഡോക്ടർ സഞ്ജിത് ജോർജ് സീനിയർ ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് അജയകുമാർ കരിവള്ളൂർ നിമിഷ കൃപേഷ് ബ്ലോക്ക് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ എം വി വിനോദ് കുമാർ കെ വിദ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞുമംഗലം മൂശാരി കോവലിലെ ഹൃദ്രചികിത്സാ സഹായനിധിയിലേക്ക് തന്റെ സമ്പാദ്യ കൊടുക്ക നൽകി എടാട്ടെ മീനാക്ഷി ജയറാം മാതൃകയായി എടനാട് യു പി സ്കൂളിലെ ഏഴാം തര വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മീനാക്ഷി കുഞ്ഞിമംഗലം മൂശാരി കോവലിലെ ഹൃദ്യ ചികിത്സാ സഹായനിധിയിലേക്ക് തന്റെ സമ്പാദ്യ കൊടുക്ക നൽകി എടാട്ടെ മീനാക്ഷി ജയറാം മാതൃകയായി എടാട്ട് കണ്ണങ്ങാടിന് സമീപത്തെ ജയറാം അജിത ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് മീനാക്ഷി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കെ വി സതീഷ് കുമാർ ബി വി സുരേഷ് പി വി നിഷാന്ത് വിനോദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തൂക്ക ഏറ്റുവാങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കാങ്കോൽ ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സ് ആദിത്യമരുളുന്ന ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ ആരംഭിച്ച കാങ്കോൽ ഫുട്ബോൾ ലവേഴ്സ് ആദിത്യമരുളുന്ന ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ഫുട്ബോളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഒരു പ്രദേശം ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇന്നും സജീവമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളും അതിലുപരി കാണാനുള്ള മാഷയെ പോലുള്ള സംഘാടകരുടെയും പ്രവർത്തന മികമായിട്ടാണ് തീർച്ചയും വളരെ സന്തോഷം ടി പി ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ ജനാർദ്ദനൻ ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി വി ജി മാരാർ വേലായുധൻ എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഫുട്ബോൾ കാർണിവൽ ഫ്രാൻസ് ബ്രസീലുമായുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോളടിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈറ്റ് ഫോർ കിഡ്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ണട വിതരണം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാടായി എ ഒ ഓഫീസ് പരിധിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിയിരുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് കണ്ണട നൽകുന്നത് 
മാഡായി ബി ആർ സിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യമായി കണ്ണട വിതരണം ചെയ്തു ലാൻഡ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എസ് എ പി കുഞ്ഞഹമ്മദ് കെ വി ചന്ദ്രൻ ഗിരീഷ് കുമാർ സത്യജിത്ത് നികേഷ് താവം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എടാട്ട് ശ്രീ തൃക്കൈ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും രാമന്തളി ശ്രീ താമരത്തുരുത്തി കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടാട്ട് അണ്ടർ പാസേജ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി കുടുംബശ്രീ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലും ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ അയൽക്കൂട്ട സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ചുവട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ വിളംബരം അറിയിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ ഘോഷയാത്ര നടത്തും ഏഴും ചകിരി കമ്പനി പറമ്പിൽ തീപിടുത്തം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം എത്തി തീ അണച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും സമീപവാസികളുടെയും സംയോജിത ഇടപെടലിലൂടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ കഴിയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാണിയാട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം